My dear sisters, 亲爱的姐妹们，我也爱这幅极美的画作。人类的救主带着手上的钉痕，伸展双臂，庄严的站着。他以温柔和怜悯服侍那些竭力伸手要监禁到他的富人们。我爱这个富人们伸手触碰主的象征意义。我们渴望接近主，因为我们知道他爱我们每一个人，渴望永远的环抱我们在他的爱的手臂中。他的触碰能医治灵性上。感情上，或是身体上的病痛，他是我们的代辩者、典范、好牧人及救赎主。除了为我们信心创始成终的耶稣基督，我们还需望向何处？还需伸向何处？还需归向何处？他说：“实在的，我如果你们来救我，你们必得到永生。”看哪、啊。我已向你们伸出了我慈悲的手臂，凡来救我的，我必接待他。他的应许邀请我们，不仅是向他伸出手，还要采取极重要的下一步，归向他。这是多么激发人心、令人喝彩的教义！弥赛亚向我们伸出了他慈悲的手臂。他一直都渴望接待我们，只要我们选择归向他。当我们真的决心归向救主，我们会个别的感受到他慈爱的触碰。有一个女人做了那样的选择去感受他的触碰。有一个女人患了十二年的血漏，在医生手里花尽了她一切养生的，并没有一人。能医好他。他来到耶稣背后，摸他的衣裳、坠子，血肉立刻就住止住了。耶稣说：“摸我的是谁？”众人都不承认。彼得和同行都说：“夫子。”众人永永急急紧靠着你，你还问我摸我的是谁吗？耶稣说：“总有人摸我。”因为我觉得有能力从我身上出去。当女人知道不能隐藏，就战战兢兢地来俯伏在耶稣脚前，把摸他的缘故和怎样立刻得好了，当着众人都说出来了。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安地去吧。”我曾问自己：假使这位换血的妇人对救主信心不足，使他不采取必要的努力去触摸救主袍子折边，那会怎样呢？我猜想，光是想在那人群中靠救主这么近，也真得费一番功夫。但他一点不疑惑地坚持下去。同样的，我们必须展现出我们对主的信心已经深入心中，充分的感动我们去付诸行动。一个朋友告诉我一次，他觉得无人能安慰他的例子。他为了一件家庭灾难感到十分的忧伤。有一天，他甚至无法踏出家门。一位妇女会的姐妹突然来到他家门前说：“我感觉到你需要我。”那位姐妹并没有探查，也没有询问来龙去脉，却抱住我的朋友说：“你要不要做个祈祷？”祈祷后，那位姐妹就离开了。那亲切的接触及体贴的处事方法，确实的帮助我的朋友。医治他破碎的心。这位妇女会的姐妹不仅聆听圣灵，还依照提示行动。实际上，她展现出救恩教义中的美德，已深深的感动了她，让她在生活中的每一天都努力成为基督般的人。她的行动反映出她个人对爱是永不止息的了解。
。谈到你们数百万中性的妇女会姐妹当中，就像那位充满怜悯的姐妹一样，反映出基督永恒的爱及博爱。新格兰戈登会长说。这些美好、伟大、无私的妇女所表现出来的善行不胜枚举，不论是扶持不幸的人、照顾受伤的人、鼓舞和安慰不幸的人、扶持跌倒的人，给他们力量，鼓励他们继续向前推进。那份想要归向救主的决心，有时需要立即的悔改，也就是认清我们犯了哪些错，或是还没有尽力去鼓励或帮助某个人。对所有渴望归向基督的人而言，那个人个人在思想、行动或是语言上持续的修正是不可缺的。那代表我们个人会选择如何以实际行动及思想去关怀彼此。若将他人环抱在爱的臂膀中，我们就能更接近救主。然而，也可选择不这么做。我们应该抚慰感情身或身体上的创伤，也可以选择不这么做。我们因彼此以爱的眼光相待而不相互挑剔。或我们不这么做，我们应该为个人造成的伤害请求宽恕，即便是无意的，也可以选择不这么做。我们应该做好那不简单的灵性工作，去原谅冒犯我们的人，也可以选择不这么做。我们应该察觉在个人关系中的过错或疏失，即使纠正自己，也可以选择不这么做。我跟你们一样，知道去做不可缺的持续修正代表什么意思。我记得有一次，我无意的冒犯了我智慧里的一个姐妹，我需要与她和解，但我必须承认我的骄傲让我无法去到她跟前，请求她的原谅。因为家庭和其他的责任以及接踵而来的事情，我找借口延迟悔改，我以为事情自然会好转。但这并没有。不止在一个寂静的夜里，我在数个夜晚醒来，知道我并没有照着主要我做的去做。我有信心，只要言行恰当，他慈悲的臂膀确实伸向着我，但我却没有依这份信心去行动。我祈求力量和勇气。牵引自己到那姐妹家，请求她原谅。那种经验对我们两人来说，确实既甜美又有疗效的。有时个人持续的修正，有时是即刻的。就像在教户教会聚会后，收回仓促踏向出口的脚步，举步折回，向一个落单的姐妹打招呼。即便我们知道这一讲就是很久，个人连续的修正往往也是长期的。就像我们经常要克服对不体贴我们的家人的怨恨，我们更应该要努力建立正面的关系。这些个人持续的修正是悔改的重要实例。经常结出平安的果子就是义，寻求那正义的果实。难怪我们像铁锹密挖的壮丽画中的富人们一样，以思慕及崇拜尽心竭力接近救主，因为我们知道他对那些信赖他的人们伸出他慈善的手臂，因为这荣耀的应许是真实的。除了耶稣基督那世界的光、神的羔羊、我们的弥赛亚，我们还需望向何处？伸向何处，还需归向何处。我知道，正义之子兴起，他的翅膀有医治之能，不仅适用于那个患有血肉的女人，也适用于我们每一个人。他会指引、祝福，并俊景我们。如果我们选择归向他。
。愿我们在生活中的每一天都这么做。奉耶稣基督的名，阿门。